Shanti. എനിക്ക് ജന്മം കിട്ടിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലാണ് ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജന്മമെടുത്ത എനിക്ക് ഏകദേശം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാനൊരു ആവറേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരണമടയുകയുണ്ടായി അച്ഛൻ്റെ വേർപാട് എനിക്ക് കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ ദുഃഖം നൽകിയിരുന്നു ദിവസവും ഞാൻ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണോ എന്തെല്ലാം പറയണമോ അതെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോയിൽ നിന്നൊരു വെളിച്ചം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം എനിക്ക് ഇത്ര ശക്തി നൽകിയിരുന്നു മനസ്സിന് വളരെയധികം സുഖം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിത്യേന ഇതെൻ്റെ ദിനചര്യയായി മാറിയിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക ആ വെളിച്ചം വരിക എനിക്ക് ശക്തി നൽകുക അങ്ങനെ ആ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം അടുപ്പം തോന്നാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനം ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നു ഏകദേശം എട്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വളരെ വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുതിച്ച ചാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭയങ്കരമായൊരു ഉയർച്ചയായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒന്നാമതേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിരുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് ലെസൺ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി വരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞാലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവണേ ആരെ എനിക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ അത് കാരണം മാർക്കും വളരെയധികം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നിലെത്തി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ നല്ല സ്കോറിങ് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റായി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിയേ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്രകാരം ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ചില ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ആ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭഗവാനും പഠിപ്പും സ്കൂളും ക്ഷേത്രവും ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ലോകം പഠിക്കുക 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 പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസവും രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോവാം അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു നീ ആ കല്ലിൻ്റെ മൂർത്തിയെ കാണാനാണോ പോകണം എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അല്ലല്ല എനിക്ക് ആ മൂർത്തിക്ക് പിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ശക്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ആ വെളിച്ചത്തെ കാണാനാണ് ഇപ്രകാരം രാവിലെ നേരത്തെ അമ്മമാരുടെ കൂടെ വയസ്സായ അമ്മമാർ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് നിർമാല്യ പൂജ കാണാൻ തൊഴാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടി ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ മിക്ക ദിവസവും അമ്മമാരുടെ കൂടെ പോകും എന്തിനാണ് പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പോകണം അതെനിക്കൊരു സുഖമായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ഈശ്വരനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് തുറന്ന് ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു കാരണം ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സും എനിക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരോടും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വൈകുന്നേരം വിളക്ക് വയ്ക്കുക പൂജാമുറി വൃത്തിയാക്കുക ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക ഇത് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു ശീല അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു അടുപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളീയരായതുകൊണ്ടറിയ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യം മാംസാഹാരം മിക്ക വീടുകളിലും അത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മത്സ്യം മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരെപ്പോഴും ഇത് കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു മോളെ ദൈവത്തിനൊരു അബദ്ധം പറ്റി നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു എന്താ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം നീ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിനക്ക് അടുത്ത ജന്മം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം കിട്ടട്ടെ ശരിക്കും ജ്ഞാന മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന കേവലം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല ഈശ്വരൻ്റെ മടിയിൽ തന്നെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് എനിക്ക് പാവിടെ ജ്ഞാനം കി കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ജ്ഞാന മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പരിചയം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതും ഡ്രാമ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാൻ്റെ പരിചയം തരാൻ വേണ്ടി ഒരു നാടകം രചിച്ചതുപോലെയാണ് നയൻറ്റി ഫോറിലെ എനിക്കുള്ള അയൽവാസിയും അതുപോലെ ദുബായിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഞങ്ങൾ റിലേഷനുമാണ് തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മാതാജി അവർ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് അൻപതുകളിൽ ദുബായിൽ വെച്ച് ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കണക്ഷനിൽ വന്നതാണ് വത്സര മാതാജി എന്നായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ പേര് അവരൊരു കോടീശ്വരനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവർ കുടുംബസമേതം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ദുബായിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ജ്ഞാനവും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ പൊതുവെ ആരോടും അധികം സംസാരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടാമത്തത് എനിക്ക് ടി വി കാണുന്ന ഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വൈകുന്നേരം സിനിമ കാണുന്ന ശീലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും വയസ്സായവരും കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് പാപട ജ്ഞാനം ഓരോരോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് രാമായണം മഹാഭാരതം അതിലെ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പിന്നിലെ സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള അതി സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ആൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ദിവസവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കോഴ്സ് എടുത്തു തന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഡെയിലി കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞു തന്നു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഭഗവാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ വരുന്നത് മനസ്സിൽ കാണും അവർ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു എനിക്ക് അതേപോലെയുള്ള അനുഭവം ബാബരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആ കറണ്ട് വരുന്ന ഫീലിംഗ് അപ്പം മുതലേ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എന്നോട് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മണി മുതൽ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ അലാറം വച്ചില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഡെയിലി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തുമായിരുന്നു ആരോപണം അത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അറിയില്ല വീട്ടിൽ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചർച്ച നടത്തുന്നതും എനിക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയതും ജ്ഞാന മാർഗത്തിലേക്ക് വന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും വളരെ ഗുപ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നത് അത് അമൃത് വേളയിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലെ മെഡിറ്റേഷൻ മുതൽ ഭക്ഷണ രീതിയിലും എല്ലാറ്റിലും കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം വളരെ ഗുപ്തമായി തുടർന്നു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം അറിയാമായിരുന്നു എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ രീതിയിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത്
രാ രാവിലെ അമൃത് വേളയിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുന്നിലിരുന്നിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം ബാബ ഇത്രയും നല്ല അനുഭവം തന്നിരുന്നു ബാബ ശിവ ബാബയുടെയും ബ്രഹ്മ ബാബയുടെയും സാന്നിധ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ബ്രഹ്മ ബാബയുടെ ഒരു പ്രകാശ രൂപം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ബാബയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ പിന്നീട് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ബാബയുടെ സാന്നിധ്യ ആ സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ദിവസവും അമൃത് വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നു പക്ഷേ ബാബ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വത്സലാബേൻ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മുരളി തന്നിരുന്നു ആ മുരളി ഞാൻ സ്വയം പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ നോട്ട്സ് വത്സലാബേനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാബ സ്വയം ഗുപ്ത രൂപത്തിൽ വത്സലാബേൻ എന്ന ആ മതജി നിമിത്തമാക്കി എനിക്ക് ജന്മം തന്നു പാലിനെ തന്നു പറയില്ലേ വീട്ടിലിരിക്കെ ഭഗവാനെ കിട്ടി ശരിക്കും അർത്ഥവത്തായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കെ തന്നെ ബാബ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് കുറേ കാലം ബന്ധനമുള്ള ജീവിതം ആയതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു സരസ്വതി പൂജ ദിവസം വിജയദശമി ദിവസം വത്സലാബൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം എന്നെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ബാബുടെ വീട്ടിൽ പോണത് വിജയദശമി ദിവസമാണ്